సీఎం గారు మోడీని దించి రాష్ట్రాల కోసం పనిచేసే వారిని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటామన్నారు కదా ఏం అనలేదా నేనేం అనలే ఆగా తొందరపడదు జనగామ సభలు అన్నారు ఉండే ఉండే బాబు కేసీఆర్ కొత్త పార్టీ పెట్టాలి దేశవ్యాప్తంగా కొత్త పార్టీ తీసుకొస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తుంది సార్ అందరి కోరిక అయితే పెడదాం దానికి ఏమైనా పెద్ద కథ సీఎం గారు పెడదామండి అట్లా అంత అవసరం ఏర్పడితే తప్పకుండా పెడదాం ఎందుకు పెట్టకూడదు కేసీఆర్కి దమ్ము లేదా అధికారం లేదా ఎందుకు పెట్టకూడదు అండి శశి ఆత్మవిశ్వాసం లేని సన్నాసులు ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా నేను టీఆర్ఎస్ పెట్టినప్పుడు చూడలేదా పిల్లి రాగాలు కూని రాగాలు మక్కల పుట్టింది పబ్బల పోతుంది పుబ్బల పోతుంది తెలంగాణ అవుతుంది అంటావా అని మాట్లాడిన చూడలే వాళ్ళు అంతే అరే ఆగవా అంత ఇంపేషెంట్ ఎందుకు నువ్వు ఇంకా గంట కూర్చున్నావు ఎందుకు తొందర పడుతు నువ్వు ఆగమాగం ఉన్నా నువ్వు టీఆర్ఎస్ పుట్టినాడు ఏమన్నారండి ఇది ప్రజాస్వామ్యం బాబు ప్రజలు అనుకున్నాడు తల కిందలు అవుతాయి పెద్ద ఇష్యూ ఆ నిన్న కూడా మాట్లాడుతున్నాడు కేసీఆర్ నీటి బొక్క నీటి బొట్ట అంతా కాదు నీటి బొట్ట నీటి బొట్టు అనే మరి ఎందుకు భయపడతాను నీటి బొట్టు లాంటి కేసీఆర్ నిందించే అక్కడ ఏముందో నాకు అర్థం కాదు అగో ఏ ఏ వాళ్ళు అనుకున్నారండి నాకు అర్థం నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు అని పుట్టగా నేను అనుకున్నాను నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే వాళ్ళు అనుకుంటారా అనుకుంటారా నేను ముట్టంగానే మా అమ్మ నేను అనుకున్నారా నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడుతుంది దానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే ప్రాసెస్లో పనిచేస్తూ ఉంటే ప్రజలు గుర్తిస్తే అవకాశాలు దొరికితే పనిచేస్తారు ఇప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలుసు ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం మల్లారెడ్డి గారు పాలు అమ్ముకున్నాడు ఆయన పైకి వచ్చిన మంచి కష్టపడి మంత్రి అయితే నేను అనుకున్నారా పేరు పెట్టినరా డెఫినెట్లీ నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటే ప్రజా జీవితంలో వస్తే ప్రాసెస్లో పోతూ ఉంటే కలిసి వస్తే ప్రజలు గౌరవిస్తే మన్ని ఇస్తే అవకాశాలు వస్తాయి అవుతారు ఏముందన్నా ఆయనే చెప్పిన కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు నేను రైల్వే స్టేషన్లో షాయ్ అమ్ముకున్నాను ఆయన కాలేదా ప్రధానమంత్రి అదే దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంతే కదా అవకాశాలు వస్తాయి పని చేస్తే సిన్సియర్గా పోతూ ఉంటే పరిశు చేస్తూ ఉంటే అవకాశాలు దొరుకుతాయి దాని సి చాలా విషయాలు దాన్ని మన కళ్ళ ముందే సినిమా యాక్టర్లు ముఖ్యమంత్రులు అయినరు ఎంజీఆర్ గారు అయినరు ఎన్టీఆర్ గారు అయినరు కాలేదా చంద్రబం కలిసి వస్తే ఆయనరు కానీ రాజకీయాలలో అందుకే నేను అనేది గర్వం పనికి రాదు అహంకారం పనికి రాదు అహంకారపూరితంగా మాట్లాడడం వ్యాఖ్యలు చేయడం ఎదుటి నిందించడం మంచిది కాదు క్రిటిసైజ్ చేయి మీరు క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు పాలసీని క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు ఇవి నేను ఎవరైనా ఇచ్చానని బీజేపీని క్రిటిసైజ్ చేసినాను షార్ప్ క్రిటిసిజం ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ప్రజలకు పోవాలి మెసేజ్ కాబట్టి తప్పకుండా నా లాంగ్వేజ్ నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తా ఆ చెప్పు తమ్ముడు ఏమన్నాను పార్టీ ఉందని మీరు భావిస్తారు నేను ఇంతగానని చెప్పినాక మళ్ళీ మొదటి కాస్త కాదు నేను అంటే పర్టికులర్ ఒక పార్టీ అంటే మీరు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇంతగానని చెప్పిన తర్వాత రామాయణ రామాయణ మంత్రి రాముడు సీతామంత్రి అంటే నీ కథ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఐ డోంట్ నో బట్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ యు విల్ సీ ఇట్ సార్ సార్ నేను కాళీదాస్ మెట్రో నుంచి మాట్లాడుతున్నా కాళీదాస్ సార్ సార్ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని ఇంత సంచలనమైన చేసి దేశవ్యాప్తంగా కీలకమైన వ్యక్తిగా మారిన మీరు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యువత కోసం ఎన్ని ఏ ప్రతిపాదనల మీద మీరు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని క్లారిటీ ఇవ్వడం ద్వారా దేశ యువతను మీరు ఆకట్టుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది కదా నేను ఏమంటున్నా అంటే బ్రదర్ చర్చ కావాలని కోరినము చర్చ స్టార్ట్ అయింది ఇవాళ ఆ మిత్రుడు అడిగితే నేను చెప్పిన ఇంకా చాను ఉన్నాయి ఆయన అడిగితే నేను రెండు మూడే చెప్పిన రాజ్యాంగ మార్పు ఎందుకు అవసరం అనే దాని మీద పెద్ద కథ ఉన్నది అది అది చిన్న విషయం కాదు నేను గంత అమాయకుని కాదు కదా నేను గంత ఈజీ మనిషిన ఆలోచించకుండానే తెలియకుండానే చదవకుండానే రాజ్యాంగ మార్చాలని బట్టి ఇట్లా చెప్తాను నేను దాని వెనుక ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు ఉంటుందండి ఎంత ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది అంత ఈజీగా చెప్తామా ఇన్ని ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితం పెట్టుకొని డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ సందర్భాన్ని బట్టి వస్తుంది కదా మళ్ళీ నేను చెప్తున్నానండి దేశం అనుకున్న పద్ధతిలో చైనా మోడల్లో సింగపూర్ మోడల్లో ఇంకా పైకి వచ్చినటువంటి అభ్యుదయం పతంలో ముందుకు సాగుతున్న మోడల్లో పోవాలంటే దేశంలో పరివర్తన రావాలి ఈ పాత చింతకాయ పచ్చడి వ్యవహారంతో జరగదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ ఎస్ సర్టన్లీ ఈ దేశం కొత్త మార్గం పట్టాల్సిందే కొత్త ఆలోచన కొత్త దృక్పథంతో ముందుకు పురోగమించాల్సిందే కుల మత జాతి భేద భావాలు పక్కన పెట్టి జాతి జనులంతా పిడికిలెత్తి కదలాల్సిందే అప్పుడే ఈ దేశం ఆశించిన ప్రగతి సాధిస్తుంది నెయ్యి నెయ్యి భయ్ బిల్కుల్ నెయ్యి నెయ్యి భయ్ నెయ్యి అరే మై కడది కాడది ఆయన ఆపకే బాత్కు ఖతం కరువు అయిపోయి సార్ దిస్ సార్ 
Uh, Ashish Desai, sir, from India today, this corner, sir. Yes, please. Uh, sir, just wanted to understand, uh, previously in your previous press conference, particularly during 2019 uh, general election, before general election, you met several uh, chief ministers and party president, and the whole idea was a non-Congress, non-BGP front. So right now, TRS or you open for a united front, front against BJP, or is still you are firm ha of having a non-BJP, non-Congress I am making firm. things abundantly clear. I have no confusion at all. See, being a political leader, before 2019 elections, I made my effort. I met several political leaders across the nation and shared my views with them. I also gave them a lot of literature. Our senior colleague of my party, Honorable MP C. Keshwaravgar was also with me when I was meeting leaders across the nation. And what kind of papers we have handed over to them also, he knows it very well. We have mooted our ideas. We tried our best. But things went in a different way. Ultimately, BJP came back to power. And that situation is now proving to be disastrous to the nation. Day by day, situation is worsening. Country is fully filled with religious emotions, which is not desirable, which is uncalled for, which is unwanted, which is not good for the country. So henceforth, I am appealing to all the people, please rise. Rise to the level of requirement and fight. Now I firmly believe for any major change in this country, the people of the country shall rise. It is always the people who can really bring in the change. See, Telangana never became possible when the whole Telangana people united and started fighting for Telangana. The entire political system has agreed, accepted and delivered Telangana. It is the people of the country who shall now rise. That is the occasion. The time is coming now. You are a senior politician, sir. You work at national level in state now, currently serving as chief minister. You are ready to uh, lead a front if a uh, scenario comes, situation comes. You I'm are sorry, ready. once again I am mentioning to you, don't imagine a front. People shall become the front. It should be people's front. Not X, Y, Z. I told in the public meeting yesterday at Bhongir that Ma, Mamata Bahan, she called me. We had a discussion over the phone. She invited me to Bengal RC. She said, I will come to Hyderabad. Mujhe dosa I said, most welcome. She may come anytime. We are discussing, you know, it's a big issue. What you are touching is a big issue. There are so many political leaders across the nation. Mr. Udav Thakre also, they are waiting for me. I have to go to Mumbai. So once this Ramanuja kind of function is over tomorrow, I think I may go to Mumbai anytime. See, we sharing views with all the people who are in the play, who are in the game, is a must for any political leader, you know. Ultimately, the fructification will come. What kind, what manner, whether it is going to be a national alternative in the national party or a front, you will see it. And one thing I promise you, I will play a major role in that. Since you mentioned uh, uh, Ramanuja's Shatabdi Samaro, sir, uh, last question of mine. Uh, during the uh, Prime Minister visit, you was not present in the event as well as the airport. What was the reason behind? See, the reason is very simple. As a matter of fact, in my house, two persons, were affected by Corona. I thought it is not good for me to go and meet the Prime Minister, be in the public with him, along with him, for at least three, four hours. A public function is undesirable. I maintained calm. Some time D. Curry has commented. I never bothered. I, I told to the press indirectly from the CMO, that I was slightly indisposed. It came up. That was the sole reason. Otherwise, I am an educated man. I am a responsible person. Today, I went, received the Honorable President of India. I know the protocol. I know how to respect people. There was nothing behind it, no malice. 
Yes, I told. Policy is policy. Respect is respect. Protocol is protocol. Every thing is its own place. 